Hoy vamos a ver la última unidad de eh, planeamiento de la empresa, donde voy a recuperar un poquito lo, lo, los temas, el, el título de la materia. Vamos a ver que eh, tres términos que se, que se usan bastante, casi como sinónimos, que son planeamiento, planificación y programación, y que tienen pequeñas de, diferencias. Y después me voy a enfocar directamente en lo que es la planificación o planeamiento estratégico, eh, que es donde ustedes más van a trabajar y más herramientas y más cosas pueden aportar como técnicos. Entonces, el planeamiento es un método de trabajo por, el, me, por medio del cual se preparan eh, y acompaña la acción y se aprende de lo que va sucediendo. ¿sí? O sea, planear es... Justamente es una metodología, es pensar una forma de trabajo. Mientras que la planificación es un proceso. El planeamiento, entonces, es pensar cómo voy a hacer una cosa. Y la planificación es un proceso mediante el cual yo establezco a dónde quiero llegar. Y después voy así buscando la forma y buscando el camino con las herramientas que tengo, con... Eh, las, eh, lo, 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 los medios que tengo para poder llegar a esa meta. <ríe> y la programación es eh, un proceso que viene después de la planificación que me, donde voy a ir ordenando las operaciones. Entonces, el planeamiento, pienso una estrategia y una forma de trabajo. En la planificación, Voy a armar esa estrategia, voy a armar ese camino, me voy a fijar la meta y voy a ver cómo voy a llegar. Y en la programación voy a hacer el paso a paso de la operación. ¿sí? Voy a ir poniéndole pequeños, eh, pequeñas metas parciales a, esa, a ese camino que organicé en la planificación. Eh, entonces... Lo primero que tenemos que, que ver, porque dijimos en la planificación, yo me voy a poner una meta. Y para ponerme esa meta, tengo que trabajar sobre escenarios, sobre escenarios futuros. O sea, ¿qué supongo yo que va a pasar? Estamos hablando, y tomando el ejemplo de ustedes de, de los vinos, si yo quiero planificar sobre el valor agregado o sobre la producción de esos vinos, tengo que pensar cuál va a ser el escenario futuro. El escenario futuro va a ser, estos son ejemplos, ya después vamos a ver que hay distintos tipos de escenarios, pero el escenario futuro va a ser de que la gente va a demandar eh, vinos especiales, que la gente va a demandar vinos genéricos, que la gente no va a tomar vino, que va a aumentar el consumo de vino. Todo eso serían posibles escenarios futuros. ¿sí? Eh, entonces, yo necesito establecer cuál va a ser mi escenario futuro sobre el que voy a trabajar de acuerdo a información, a datos, a relevamiento, a lo que yo creo que puede llegar a pasar de acuerdo a la información que tengo y voy a armar el escenario sobre el cual voy a fijar mi meta para poder planificar. Dentro de los escenarios futuros está el escenario probable, que es el más seguro que ocurra, el escenario más factible, los sucesos que seguramente van a acontecer. ¿sí? Eh, tengo que considerar qué factores van a estar influyendo, pero a ver... Supongamos dos escenarios sobre los cuales trabajar con mi, eh, mi proyecto. Estoy en, en la Argentina, estoy en Entre Ríos. Dentro de los escenarios posibles para el futuro, puedo plantear varios. Que la inflación va a, ser, va a tender a cero, que la inflación va a ser alta pero menor que la de este año, o que la inflación va a ser igual a la de este año. Y dentro de esos tres escenarios, que la inflación tiende a cero por la historia de la Argentina, por las, eh, cómo están planteados los procesos económicos, 
y probablemente no sea un escenario probable. Es muy probable que, les, que la inflación sea igual o mayor o esté cerca de la inflación actual. Ojalá nos estemos equivocando, pero con todos los indicadores que tenemos, es muy probable que eso pase. Entonces, ese es un escenario probable. Después puedo tener un escenario posible que eh, dentro de los escenarios probables, el escenario posible es el que tiene más probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Yo puedo plantear varios escenarios. Puedo decir, bueno, a ver, eh, la inflación se va a mantener alta, pero el Estado va a promover el consumo de vino como producto regional y como producto argentino y el consumo de vino va a subir. Entonces ahí tengo ya un escenario más posible, inflación alta, pero grandes promociones y apoyos porque quieren desarrollar el vino como producto eh, país y la gente aumenta el consumo de vino. Y, y, y la gente aumenta el consumo de vinos especiales no vinos genéricos. Entonces, voy armando un escenario donde eh, es mucho más posible que las cosas pasen de acuerdo a los datos que tengo. Después hay otro que hay que tener mucho cuidado porque es el, el escenario deseable, que es el que yo quiero que pase. Ahora, mucho cuidado porque es lo que yo quiero que pase. Y podemos caer en el error de pensar que un escenario deseable es el posible. Y ahí estaríamos cometiendo un error de planificación. Porque estamos planificando, estamos armando toda la estrategia, todo el camino, fijándonos una meta que probablemente no sea la correcta. Entonces, por eso, y ya vamos a ver un poquito más adelante, que la planificación debe ser un trabajo de equipo y no un trabajo de una persona sola. No un trabajo donde el dueño de la empresa, o el asesor, o el contador, solos planifiquen. Porque ahí cae, caemos en este error de decir, ah bueno, este es el escenario, y es el escenario que yo quiero. ¿sí? Eh, es, es donde yo me sentiría más cómodo, es donde yo quiero llegar, pero no es el escenario probable. Por ejemplo... Y acá lo que, lo que yo le decía, yo planteo dos escenarios, porque los escenarios se plantean. Yo armo un escenario de acuerdo a la, a la información que tengo y a las cuestiones que pueden llegar a pasar y a, los, eh, y a, y a las pautas y a, los, y a las herramientas que yo voy a manejar, voy armando mi escenario. Entonces, armo un escenario donde digo, por ejemplo, que este es un escenario un poco viejo, ya van a ver por los números, pero <coughs> la inflación permanece constante a una tasa del 22% anual. Bueno, ojalá. Tipo de cambio fijo de 4 pesos, 4, el dólar a 4 pesos con 20. Sitúense en el, el 2011-2012, que fue cuando armé estos escenarios. No los quise cambiar porque son muy, muy, muy gráficos. La demanda mundial, o sea... Un escenario me dice que la inflación se permanece constante, la otra que la inflación aumenta, que el tipo de cambio se mantiene fijo, que el tipo de cambio va a subir, que la demanda de alimentos es similar a lo que venía siendo el año anterior. En cambio, la demanda mundial de alimentos disminuye. ¿Vieron cómo yo voy armando de acuerdo a esto estaba armado para una empresa que producía... Eh, Hort eh, hortalizas. Entonces, teníamos que ver qué hacíamos con las hortalizas. Si damos valor agregado, si manteníamos la producción como estaba, si aumentaba la, la, si aumentábamos la producción de commodities o si disminuíamos la producción de, de commodities y, da, y empezábamos a aumentar para producir mayor cantidad de, valor, de productos con valor agregado. Eh, bueno, después... Eh, Venía toda la parte de climática donde analizamos si íbamos a tener un año niño, si íbamos a tener un año niña, si las temperaturas iban a ser elevadas, iba a haber sequía, típico año niña. Eh, ¿Qué pasaba con las políticas gubernamentales? 
si iban a limitar la exportación de productos agrícolas o no. Eh, y estábamos también cerca de un proceso inflacionario que, que iba a pasar con el gobierno, si iba a haber una continuidad o iba a haber un cambio. Eso era un escenario y este era el otro. Entonces, fuimos armando con las cosas que podían afectar. Fíjense que es casi un análisis foda. Fuimos buscando las fortalezas, las debilidades, pero fundamentalmente armamos eh, el escenario con eh, las oportunidades y amenazas. Fíjense que son todas cuestiones externas, cuestiones que no, no podíamos manejar, sino que teníamos que tomar. Y entonces armamos dos escenarios y vimos cuál era, dos escenarios probables, porque los dos podían pasar, pero después le fuimos dando a cada uno una valoración y llegamos a uno que era un escenario posible. De lo, perdón, de los dos posibles, un escenario más... Perdón, de los dos escenarios probables, el escenario 2 era el posible. Los dos eran probables, los dos podían pasar. Pero después vimos que era mucho más factible que el escenario 2 ocurriera, que la inflación aumentara, que hubiese apoyo por parte del gobierno al crecimiento de las pymes, que la demanda mundial de alimentos aumentara, lo cual iba a ser de que por eh, tra eh, tracción y apalancamiento de la cadena este, también subiera la demanda local de alimentos. No íbamos a tener, íbamos a tener un tipo de cambio poco redituable, eso iba a ser de que... Eh, fuera muy difícil importar algunos alimentos, entonces eh, íbamos, íbamos a tener una posibilidad importante en el mercado de introducir eh, nuestra producción. Eh, y, bueno, justamente también venía, eh, por ahí no están todos los, para no hacerlo tan largo el cuadro, no puse todo, pero que íbamos a tener un año niño donde iba a estar estar muy favorecido a la producción de, de, de productos hortícolas. Esto es armar los escenarios. Cuando yo armo los dos escenarios y después digo, bueno, este es más probable que pase, este es mi, mi, mi escenario eh, probable, los dos son posibles, pero el 2 es el probable, planifico sobre esto. Sobre esto genero mi meta, que es, bueno, aumentemos la producción y demos valor agregado porque las dos cosas nos van a beneficiar. ¿Eh? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Fíjense, después de todos esos parámetros, tomamos cuatro que eran los más influyentes, porque le, le fuimos dando puntaje a cada uno de todos estos, a cada uno de todos estos puntos que, que eran más, le fuimos dando un, un puntaje. Eh, muy, muy, eh, muy influyente, poco influyente, de acuerdo a... ¿Cuánto afectaban a nuestra actividad? Eh, nos quedamos con los que más nos iban a afectar, que era inflación, tipo de cambio, demanda mundial de alimento y política interna, y la probabilidad de ocurrencia. La inflación, que permaneciera estable, había una probabilidad de ocurrencia muy baja, que aumentara, era muy probable, fíjense, acá le poníamos un menos, acá un más, que el tipo de cambio se mantuviera estable, en ese momento estábamos en un momento de estabilidad, era muy probable a que bajara el tipo de cambio, era poco probable. La demanda mundial se iba a mantener probablemente eh, igual a, a, al crecimiento que venía teniendo en los últimos años y la, el, el gobierno en ese momento iba a seguir y por lo tanto iban a seguir los apoyos a las, a las empresas, a las pymes. Entonces terminamos con que al revés de lo que les venía diciendo, que nuestro escenario más probable era el 1. ¿Sí? Así se maneja el escenario. Sobre estos puntos planteamos nuestra meta y e hicimos la planificación. Bien, una vez que definimos la meta, a dónde queremos llegar, tenemos que ver los tipos de planes que vamos a aplicar. Eh, el plan de una empresa es un documento que va a describir, va a analizar cuál va a ser la oportunidad de negocios de esa empresa. Fíjense, nosotros estábamos en la incertidumbre de 
agregamos, aumentamos producción, mantenemos producción. Damos valor agregado, mantenemos commodity. O sea, era, eran cuatro posibilidades. Mantenemos producción y damos valor agregado, aumentamos producción y damos valor agregado, mantenemos producción y mantenemos eh, commodities, mantenemos producción y damos valor agregado. O sea, eran cuatro posibilidades. Bueno, en ese momento elegimos aumentar producción y dar valor agregado. La más eh, exigente de todas, la más pretenciosa de todas las posibilidades. Y a partir de ahí se empezó a escribir cuál iba a ser la estrategia para avanzar en, en eso. Y, ese, y esa escritura, ese documento que dijimos, bueno, queremos lograr esto y vamos a ir por este lado, se llama plan de empresa. Es el plan de negocio de la empresa. Y el plan de negocio es una herramienta imprescindible. ¿Por qué? Porque, como les decía, está armada en consenso. Y el plan de negocio lo puede armar un grupo, nunca individual, la planificación nunca se arma en forma individual, pero sí un grupo reducido, cuatro, cinco personas, tres, y después se va socializando, se va pasando a los distintos eh, integrantes y cada uno va haciendo su aporte, agregando, sacando, opinando sobre lo que está escrito, hasta que se termina de armar. Por eso es importante. Porque ahí está la opinión de toda la empresa. Ahí está la opinión de toda la empresa, de toda la cadena, de todo el grupo. Eh, en este caso estábamos hablando de un grupo de productores hortícolas. ¿A dónde queríamos apuntar? Entonces, lo armamos entre tres o cuatro y después cada uno fue opinando. Se puso hasta que se logró ese documento escrito que fue a dónde queríamos llegar. Que después cada, cada uno, eh, en este caso como eran varias empresas, era una integración eh, horizontal. Recuerden, ven, ven, ven cómo vamos y venimos de las dos materias. Eh, como era una integración horizontal, cada uno buscó dentro de sus posibilidades cómo llegar a, esa, a, ese, a ese objetivo. Eh, entonces... De, siguiendo con el tipo de planes para, para empresas que ya están establecidas, un plan de empresa bien armado, bien diseñado, puede llegar a conducir eh, en alguna cuestión comercial. Que en este caso, o sea, una empresa que estaba estancada, que no veía crecimiento, que no veía que aumentaran sus ingresos, que aumentaran sus ganancias, que aumentaran sus, eh, sus resultados, bueno, un plan de negocio puede decir, ah, mirá, es por acá la cuestión, ¿sí? Y además, este plan de negocio puede servir para, eh, puede servir como base para innovaciones, para cambios. Entonces, eh, ¿qué tipos de planes o planeamiento existen en la administración? Fundamentalmente, de acuerdo al plazo, tenemos tres tipos de planes. Planes a corto plazo, a mediano y a largo plazo. O sea, yo, yo establezco la meta. Bueno, a largo plazo quiero hacer eso. Esa es la meta, ese es el plan a largo plazo. ¿Qué voy a ir haciendo en el corto plazo? Realmente, y esto también va a depender mucho de la empresa, el corto plazo es un año, dos, el mediano, cuatro, cinco, y el largo, diez años. Ahora, va a depender de la empresa. Porque esto sería aplicable a una empresa hortícola, a una empresa ganadera. Pero si yo tengo una empresa forestal o una empresa frutícola, el corto plazo puede ser 7, 8 años. Si yo voy a hacer producción de vinos, instalar un, una, un viñedo, un tipo, una cepa de uva, una variedad, trabajarla, encontrar eh, el tipo de fermentación... Y el tipo de industrialización correcta me puede llevar cuatro o cinco años. Y eso sería recibir el corto plazo. Entonces, eh, el, el, el plazo, el tipo de planeamiento según el plazo, va a depender. Pero tenemos en general un largo plazo que es alcanzar la meta fijada en la planificación, en ese plan de negocio, un mediano plazo que va a ser in, intermedio, 
y el corto plazo son las primeras actividades que yo voy a ir generando para lograr eh, mi objetivo. Después tenemos lo que se llama la planificación estratégica. Las la planificaciones estratégicas son a largo plazo, porque justamente es la estrategia de la empresa. Son todas aquellas actividades eh, de la organización a la que se asignan los recursos que, van a, eh, que me van a terminar orientando la actividad de mi empresa. Justamente, la planificación estratégica, que es donde más vamos a hacer hincapié hoy, tiene que ver con eso, con llegar a la meta que me planteé. ¿Puedo cambiar la mitad de camino? Y sí, puedo cambiar la mitad de camino. Estoy fabricando... Eh, Volviendo por ahí, eh, planificación estratégica, donde las producciones tienen ciclos muy cortos, como la ganadería, como la horticultura, como la agricultura, por ahí la planificación estratégica es mucho más cambiable porque yo puedo plantearme una rotación de cultivos de cuatro años, así volví a hacer, eh, trigo, soja, trigo, soja, soja, maíz y arranco de vuelta el trigo, soja. O eh, en el caso de la ganadería voy a hacer solamente cría. Y por ahí veo que el escenario que yo había planteado cambia, que es muy voluble, que es muy volátil, que cambió. Y que por ahí puedo decir, oye, pará, en mi planificación estratégica a largo plazo, en mi rotación de cultivos voy a poner girasol o sorgo, porque están dadas las, las pautas por los próximos 4 o 5 años. Eh, por, eh, en el caso de la ganadería, y mirad, conviene porque los precios de los granos están bajos y la carne está alta y tal vez yo en vez de hacer cría desde tal el terreno y venderlo, lo meto en un corral, en un firlot y le doy grano y lo llevo a novillito o vaquillita y le gané una cantidad de kilos de carne con un alimento que es el cereal que está barato y... Lo, y lo gano, entonces voy cambiando mi planificación estratégica no es que sea una cosa que no puede cambiar pero en producciones más largas como la forestal o la citrícola yo puse un injerto eh, hice un injerto y cambié todo un lote de cítricos por, de, de una variedad de mandarina a otra y ya está yo sé que tengo que ir con eso por eso ahí la planificación estratégica es mucho más importante y mucho más fuerte y mucho más pensada. Eh, ya está, lo puse y por 10, 12 años puedo cambiarlo, sí, puedo cambiar, pero significa atrasar 4 o 5 años la producción. Sacar todo y arrancar de nuevo es prácticamente perder 4 o 5 años de producción. En un ciclo de 10, 12. Entonces, en algunas actividades es mucho más estricta y mucho más rígida esta planificación. La planificación táctica son, justa, eh, son los, eh, lo, las decisiones a, cor, a mediano plazo. ¿sí? Tengo la estratégica a largo plazo, la táctica a corto plazo, porque yo una vez que decidí qué hacer, bueno, empiezo a asignar recursos a cada una de las áreas o a cada uno de los sistemas para ir logrando. Eh, son las acciones que yo voy a intentar, que yo voy a pensar. Y la planificación operativa es la de corto plazo. O sea que fíjense cómo de acuerdo eh, a los plazos tenemos tres tipos de planificación, pero también al momento de hacerla, de llevarla a la práctica, las planificaciones estratégica, táctica y operativa están relacionadas también con los plazos. Volvemos a lo mismo. Vamos a pensar que yo digo, bueno, bueno mi planificación, mi objetivo es eh, mejorar y, y optimizar la maquinaria, el parque de maquinaria. Entonces, yo tengo que lograr máquinas más nuevas. Tengo que tener de acá a 10 años. Tengo que renovar todo el, plan, todo el parque de maquinaria porque las máquinas que tengo son viejas, 
son obsoletas, son poco eficientes. Entonces, de acá a 10 años tengo que cambiar todas las maquinarias. Esa sería la planificación estratégica o la planificación a largo plazo. La planificación táctica podría ser, por ejemplo, ir buscando la, la forma de, cuál, de qué forma voy a ir cambiando mis máquinas. ¿Lo voy a hacer con lo propio producido? ¿Lo voy a hacer con créditos? ¿Voy a dejar de lado algunas máquinas muy viejas y voy a contratar servicios? Y la planificación operativa es el día a día, que el día a día puede significar, por ejemplo, reducir la superficie de algún cultivo para no tener que contratar ni usar máquina. Por ejemplo, no, el cabezal maicero que tengo para, para cosechar el maíz es muy viejo, es obsoleto, tiene grandes pérdidas, eh, me, me lentifica todo el trabajo, entonces voy a decidir hasta que pueda comprarlo comprar uno nuevo que lo voy a comprar con la plata, con los resultados y, y la plata que voy generando, con las ganancias que voy generando en mi empresa, no voy a pedir crédito, lo voy a ir a comprar directamente. Bueno, mientras tanto, reduzco la superficie de maíz. En vez de hacer un 20% de toda la superficie agrícola con maíz, voy a hacer un 10%. Porque además estoy viendo que es preferible mejorar toda la parte de trigo soja que está teniendo muy buena demanda, muy buenos precios, el maíz viene un poco estancado en los precios, no hay perspectiva de que haya aumentos importantes en los próximos años, pero sí la demanda de soja y trigo, por lo tanto la, va a subir el precio, entonces voy primero por mejorar todo lo que es maquinaria de trigo y soja y dejo la de maíz. Para todo esto, fíjense que necesitamos manejar un montón de información, necesitamos un plan a largo plazo, Necesitamos un camino y pasos que voy a ir dando a mediano plazo. Y el día a día, ¿qué hago? ¿Me conviene mantener la superficie de maíz y contratar a alguien que me lo trille? ¿Me conviene achicar la superficie y trabajar con mi cabezal viejito, pero que funciona eh, ineficiente porque eh, me lentifica todo? Eh, yo debería cosechar este maíz en... Eh, dos semanas y me va a llevar cinco. ¿Me sirve eso? Y no, porque después llego tarde a cosechar otro cultivo o a hacer otro, otro trabajo. Todo eso, para poder lograr todo eso, necesito armar eh, mi plan eh, estratégico. Y fíjense cómo el tema de los escenarios juega un papel fundamental porque yo estoy diciendo, bueno, voy a achicar la superficie de maíz porque el escenario futuro y posible de maíz es que el maíz mantenga el precio que la demanda se mantenga que el precio se mantenga entonces no voy a ganar tanto dinero achico la superficie en detrimento de soja, trigo que sí va a haber demanda, que sí va a subir para eso necesito información y para eso necesito armar ese escenario futuro de lo que puede pasar si fuera al revés no, mirá, la demanda de maíz viene creciendo los precios vienen subiendo Trigo y soja está estancado. Y hablo de trigo y soja porque por ahí la maquinaria que se usa para la siembra y trilla de trigo y soja es más o menos la misma. Entonces, bueno, achico un poquito, subo maíz, compro el cabezal maicero primero y no el cabezal eh, y no renuevo la parte más sojera. Pero para hacer todo eso necesito organizarme y necesito saber cuál va a ser mi, mi meta y cómo voy a eh, organizarme. Enfocándonos en la planificación estratégica, el objetivo principal de una planificación estratégica es que, que se pueda responder a los desafíos y las oportunidades que aparecen. A las oportunidades y a las amenazas. A las oportunidades y la forma en que la aprovecho. ¿Sí? Y, y fíjense cómo otra vez venimos con todo relacionado para yo conocer mis oportunidades y para saber cuáles son los desafíos y cómo las puedo aprovechar o cuáles son las amenazas, yo tuve que hacer antes un análisis FODA. Y para poder hacer el análisis FODA tuve que plantear, yo por ahí no lo, no lo dije cuando vimos FODA, pero justamente lo digo ahora, 
cuando uno plantea una nariz y foda, está de alguna forma trabajando sobre un escenario, sobre un escenario futuro. Yo no puedo plantear, decir, bueno, una amenaza es que van a aparecer nuevos competidores, nuevos productores, o una posibilidad, o sea, una oportunidad es que va a aumentar la demanda si yo no planteo un escenario. Si yo no dije, bueno, a ver, el escenario más probable es este, que la producción, la demanda, y fíjense cómo se va entrelazando todo, que la demanda mundial de carnes aumente, que la gente en todo el mundo consuma más pollo y, eh, y cerdo, que para eso necesitamos maíz y entonces el maíz va a subir el precio. O al revés. Necesito plantearme ese escenario futuro. Entonces los objetivos de la planificación, un poco lo que fuimos hablando, van a ser establecer la dirección y el propósito de la empresa. O sea, no solamente eso que nosotros hablábamos hoy como cuál va, cuál va a ser la meta. Eso ya vamos a ver de que tiene nombre y se llama la misión de la empresa, la visión de la empresa y los valores fundamentales de la empresa. La planificación estratégica también me va a ayudar a identificar oportunidades y desafíos. Las aparecen en, el, en ese análisis FODA y de qué forma yo puedo hacerme cargo de esas oportunidades y avanzar para poder apropiarme de esa posibilidad. Me va a ayudar a establecer metas. Cuando yo tengo las metas establecidas, cuando tengo identificadas las oportunidades, cuando sé cuál es mi misión y mi visión, puedo priorizar recursos y priorizar actividades. Un poco lo que veníamos hablando recién con la maquinaria. Priorizo. Hago más esto, hago menos esto, voy por este lado y no por este. También, por supuesto, si yo tengo todo eso claro, la toma de decisiones, mi toma de decisiones va a mejorar. ¿Sí? Y si mi toma de decisiones mejora, si yo tengo en claro hacia dónde quiero ir, si yo tengo una meta, puedo evaluar y puedo ir ajustando el desempeño. Yo quiero llegar de acá hasta acá y voy a hacer estos pasos. Bien, lo tengo claro. Empiezo a hacer las cosas. Bueno, cuando estoy acá, no espero llegar al final. Cuando estoy a mitad de camino, puedo decir, a ver, ¿cumplí con lo que yo quería? ¿Cómo vengo? ¿Vengo, vengo bien? ¿Vengo atrasado? ¿Vengo atrasado? ¿Por qué? ¿Dónde están los problemas? Bueno, reformulemos. Reformulemos ese, esa eh, estrategia operativa, esa estrategia táctica, ¿sí? esa planificación táctica, esa planificación operativa que serían a corto y a mediano plazo, para poder cumplir con la planificación estratégica a largo plazo. Y yo le dije, esa, esos, esas metas a las que quiero llegar tienen nombre, y son visión, misión y objetivo. ¿Qué es la visión de la empresa? ¿Cuál es la visión general de la empresa? Probablemente esto lo han visto en alguna otra materia, pero... Lo refrescamos rápido. La visión de la empresa es qué es lo que se quiere lograr a largo plazo. La misión de la empresa es por qué la empresa existe. Que son preguntas que no nos hacemos normalmente. Y que hay que hacérselas para saber si estamos en el buen camino. Si el objetivo para el cual fue el objetivo concreto que... ¿Qué se debe lograr para alcanzar la visión y la misión si lo estamos haciendo? Pero las empresas por ahí lo saben, pero generalmente no lo tienen muy claro. No tienen muy claro cuál es su visión y cuál es su misión. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y por qué la empresa existe? Y algunos van a decir, la empresa existe porque... Es la, la forma que tengo de trabajar y ganar plata. Sí, puede ser, pero nada más que eso. Porque si fuera eso, podríamos producir maíz o producir zapallo. ¿Y por qué decidimos producir maíz? 
Esos son el, el, elementos, estamos hablando de los elementos de la planificación de estrategia, la visión, la misión y los objetivos. Los socios clave. A veces los socios clave no necesariamente tienen que ser socios formales, no tiene que haber un contrato de asociación. Los socios clave son todas aquellas partes interesadas y que van a trabajar de alguna u otra forma conmigo, los proveedores, los clientes, los eh, asesores, los proveedores de servicio, ¿sí? no solamente el, el que me vende semillas, sino el que me asesora, sino el que me vende el seguro, todo eso son socios clave que hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificación. Eh, el Estado, eh, las universidades, el Estado, de una forma u otra, siempre está eh, incidiendo y cambiando lo que yo planifico. Eh, hoy, por hoy, si yo planifico sin tener en cuenta las decisiones políticas, que por ahí, como decíamos, no son fáciles de saber qué va a pasar, pero uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo de ver y elaborar ese escenario futuro, si yo no lo tengo en cuenta, puedo llegar a hacer una planificación que ya desde el arranque esté condenada al fracaso. Los elementos de la planificación son los productos, los precios, los distribuidores, la distribución y los proveedores. Eh, volvemos al ejemplo del vino. ¿Por qué es importante el producto? Porque una cosa es vender uva y otra cosa es vender vino. Ustedes mismos, en una charla de los otros días, lo decían. Nosotros no, no nos queremos eh, detener mucho en lo que es la producción de uva porque no vamos a vender uva. Tenían razón. No pueden analizar eh, ese negocio desde la producción primaria. Y otra vez, no es lo mismo vender un vino eh, genérico, que sería un casi un commodity, aunque tenga valor agregado, que vender un vino eh, boutique. No es lo mismo usar ese viñedo para producir vinos exclusivamente que para hacer el no turismo. Entonces, el producto, los precios que se están manejando, eh, por eso yo le decía que cuando analicen la producción de vino, cuando analicen esa cadena, traten de ver un poquito cuál es el precio de un vino boutique, del tipo que ustedes están analizando, y lo que es analizar eh, un, y el precio de lo que sería un vino genérico de mesa. Porque eso le va a dar la pauta de cuál van a ser sus ingresos. Otro elemento de la planificación estratégica son los mercados y los clientes. Fundamental. Ya lo hemos charlado bastante. Eh, ¿A quién le voy a vender? ¿Dónde voy a vender? ¿Voy a vender al mercado en general? ¿Voy a vender a un sector del mercado? ¿Voy a vender a un segmento del mercado? ¿Voy a vender a un nicho de mercado? Porque las estrategias que voy a tener que utilizar, y acá nos vamos para atrás al marketing de valor agregado, que vivimos valor agregado, va a ser distinto. No es lo mismo vender vino genérico para todo el mundo. La estrategia de marketing, la publicidad que voy a hacer, no es la misma que vender un vino especial para un nicho de mercado, para un grupito de personas de ese mercado. Todo cambia. Y también va a cambiar mi planificación. ¿Cómo llego a esa meta? ¿Cómo logro vender? ¿Cómo me impongo la marca? Me apareció lo que venía hablando, lo que venía diciéndole de que justamente saber el mercado y los clientes lo necesito para la estrategia de marketing. La estrategia de marketing también es parte de la planificación estratégica. No es que la planificación estratégica, que el marketing me define la planificación estratégica, sino que cuando yo hago la planificación estratégica tengo que ver de qué forma voy a difundir, voy a mostrar y voy a ingresar al mercado con mi producto. El análisis del estado de la empresa, no es lo mismo tener una marca impuesta y salir con un producto innovador, 
pero con esa marca conocida, que salir con un producto innovador con una marca desconocida. Las posibilidades y las estrategias que voy a utilizar son totalmente distintas. Hablábamos los otros días que la empresa láctea hasta que fuimos a ver puede trabajar eh, la distribución y esa, y esa venta de, en forma de franquicia porque es una marca conocida. Si fuera una marca poco conocida, probablemente tendría que elaborar otra estrategia para acercarse al, al, al consumidor. Porque ¿quién va a querer vender productos de, alguien, de una marca que nadie conoce? ¿Quién va a querer hacer el esfuerzo de adaptar todo su negocio, toda su atención, toda la forma de venta a un protocolo si la marca no la conoce nadie? Ahora sí, si la marca la con es muy conocida y muy requerida por el mercado y puedo usar esa estrategia porque sí, todo el mundo va a querer comprar. Bien, modelos de planificación estratégica. Y acá tenemos varias, varias formas de planificar. Por supuesto que una forma muy sencilla es empezar y escribir. Pero después hay algunas matrices que nos van a ayudar a generar esta herramienta que es la planificación estratégica. Son modelos que nos permiten ir siguiendo y haciendo ese paso a paso. En realidad facilitan el trabajo al momento de la planificación. Eh, va a ser más simple y más ordenado el trabajo y voy a llegar a un producto terminado mucho más rápido que si no los uso. ¿Y qué modelo tenemos? Son matrices. Por ejemplo, tenemos la matriz de factores externos. Yo acá planifico eh, trabajando sobre las amenazas y las oportunidades. ¿Sí? Yo no, hago, no utilizo todo el FODA, que ya vamos a ver que también el FODA me permite hacer planificación estratégica y es una de las matrices que se usan eh, como modelo, pero en este caso solamente me eh, limito, yo sé lo que tengo, estoy produciendo, estoy, sé, sé a, a, las características de mi empresa, entonces voy a planificar pensando en las amenazas y las oportunidades, todo lo que sea factores externos, esa es una forma, dejo todo lo demás, dejo todo lo interno de lado y me centro en planificar para aprovechar las oportunidades o para limitar y disminuir una amenaza. Por otro lado, puedo hacerlo al revés. No me importa la afuera. Voy a planificar para mejorar mi parte interna. La matriz de factores internos. ¿Sí? Eh, entonces ahí yo puedo ver, y un ejemplo fue lo que yo les dije antes de las maquinarias. Mi debilidad es que mi maquinaria me lleva, es muy obsoleta, es vieja, y es ineficiente. Entonces el trabajo que yo podría hacer en dos semanas lo estoy haciendo en cinco. Y eso hace que yo en vez de producir eh, 5.000 hectáreas esté produciendo 2.000. Entonces tengo una limitante de crecimiento. Bueno, voy a atacar ese factor interno que es una debilidad. O voy a explotar al máximo una fortaleza. Tengo un producto innovador que no lo tiene nadie, que solamente lo puedo hacer yo porque estoy en un lugar específico y con ciertas características, entonces tengo una fortaleza, la voy a explotar al máximo. Mi estrategia va a estar basada en toda esa parte, eh, esa fortaleza. No me importan las oportunidades, no me importan las amenazas, los, no me importan los competidores, no me importa que el mercado sea mejor o peor. Yo tengo algo que es muy fuerte, voy a empezar por ahí. Eso se llama matriz de factores internos. La matriz interna y externa que sería una combinación eh, de ambas y que casi casi nos estaríamos aproximando a una matriz foda. La matriz de posición competitiva. Eh, y acá yo en realidad planifico, esto se hace cuando ya las empresas están, son empresas muy estables, empresas maduras, con un, un sistema de producción muy eh, terminado, muy eh, aceitado, entonces la voy a planificar para ver cómo puedo 
sacarle ventaja a la competencia. ¿Qué puntos flacos o qué puntos débiles muestra la competencia para yo explotarlos y meterme por ahí? O ver cuáles son los puntos fuertes de la competencia que no de ninguna forma voy a poder doblegarlos por ese lado para no entrar en una competencia directa. ¿Qué puede ser si van a ver? No puedo competir con esta empresa en la venta de quesos en esta zona, pero resulta que esta empresa de quesos vende en Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Bien, entonces yo analizo la competencia, yo tengo un producto tan bueno y de tan buena calidad y tan buen precio como la competencia, pero la competencia está impuesta. Si yo voy con mi producto, me dice no, yo le compro a tal. Entonces, una estrategia puede ser, no, no voy a desarrollar, no voy a gastar esfuerzo en vender en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Voy a, a, a ofrecer mi producto y a armar mi estrategia de venta en Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. Donde no hay grandes vendedores, no hay grandes productores, los productos que hay no son de tan buena calidad, no están impuestos, entonces yo puedo llegar con un buen producto, con una cartera amplia de producto y con buen precio y avanzar por ese lado. En este caso estoy hablando de matriz de posición competitiva que analizo la competencia. La matriz FODA, no nos detenemos mucho porque ya la conocemos todos. La matriz de la gran estrategia. Eh, esta, esta herramienta sirve para, como dice ahí, para formular distintas alternativas a las estrategias a partir de la posición de la empresa. ¿Sí? Y es un poco tomar eso de la posición competitiva y ir un poquito más allá. Decir, bueno, a ver, de acuerdo a la competencia, a mis competidores, yo tengo que ir por acá. Y además le agrega algunos aditamentos de que si yo tengo que hacer una estrategia agresiva o conservadora o defensiva. Tal vez lo que hablábamos recién es decir, bueno, mira, no puedo ganarle mercado, no puedo ganarle mercado a esta empresa en estas tres provincias, porque es fuerte. Pero yo también tengo una posición del mercado bien tomada. Entonces, voy a mantener con marketing, con promociones, con productos innovadores, pero sabiendo de que no voy a aumentar mi cuota de mercado, sino que la voy a mantener. Entonces, mi estrategia tiene que ser conservadora. Voy a conservar o defensiva, tengo que empezar a sacar productos nuevos porque si no, la otra empresa me pasa por arriba y no tengo la posibilidad de irme a otro lado, tengo que vender acá. Entonces, toma la matriz de la posición competitiva y le agrega ese otro factor de qué estrategia uso. Bueno, analizo la competencia. Una vez que yo sé cómo estoy posicionado, ¿con qué estrategia salgo? ¿Agresiva, conservadora, defensiva? ¿Sí? ¿O qué otra alternativa? La matriz cuantitativa MPCE eh, es un, un complemento de cualquiera de las otras matrices. Lo que hace es, cuando yo no me puedo decidir por una, por una estrategia, sino que de acuerdo a lo que yo llegué tengo dos o tres posibilidades y no me puedo decidir por alguna, es darle valores, ¿sí? Eh, Evaluar esas eh, estrategias alternativas y darles valores. Por supuesto que esto es un resumen y si la quieren utilizar van a tener que ver cuáles son los mecanismos para evaluar. Pero es un poco algo similar, pero acá evaluando estrategias, de lo que hacíamos con la evaluación de mercados futuros. Una vez que yo tengo las estrategias y tengo las, lo, las acciones que voy a tomar en cada una de las estrategias, evaluar una por una cuál es más probable que tenga éxito. Irme a otro, por ejemplo, no me puedo decidir de si me voy a competir a otra, si me voy a otra provincia, si compito eh, defendiéndome eh, en, en, en Entre Ríos o si compito siendo agresiva en Entre Ríos. Bueno, evaluemos cuáles son las posibilidades y démosles valor a cada una de las medidas y cada una de las acciones que yo pienso tomar. Cuando vea de esas acciones y las pondere cuál me va a dar 
más, más éxito, cuál tiene más posibilidades de éxito, cuál tiene menos, cuál, voy a poder decir, bueno, no, mira, esta es la estrategia, evaluándola con esta matriz. Eh, la matriz ANSOF eh, es una, una herramienta que ya tiene varios años, fue creada por un señor que vaya a la redundancia, se llamaba ANSOF, eh, allá por 1957, y eh, lo, que, lo que determina es en qué dirección tiene que crecer una empresa. O sea, una empresa joven, en qué, qué o sea, qué pla cómo planifico para que crezca. Una, una empresa puede crecer en distintos lugares, puede crecer en agregado de valor, en producción, en... Eh, reconocimiento, en diversidad de productos, eh, en imponer una marca, bueno, ¿cuál es, cuál de todas estas alternativas es la que eh, a mí me sirve? Y tía, está muy relacionada con lo que es el análisis FODA, porque para saber en qué dirección crezco, tengo que conocer mis debilidades, mi fortaleza, pero también la competencia. Y ahí es donde yo tengo que unificar un poco y entrelazar sin una ver. ¿Qué fortalezas tengo? Con estas fortalezas, ¿qué me conviene? Eh, ¿Aprovechar las oportunidades? ¿Limitar las amenazas? ¿Cómo hago con las fortalezas y con las oportunidades que aparecen para eh, mejorar estas debilidades? ¿Es necesario que yo mejore estas debilidades para aprovechar las amenazas o con las fortalezas ya alcanza? Bueno, la matriz ANSOF ayuda un poco a hacer todo este, este análisis. La matriz de crecimiento, que fue creada por, um, eh, toma el nombre, se llama BCG porque toma el nombre de, él, de un grupo que se llamaba Boston Consulting Group, que apareció ya en 1970 en Estados Unidos, y eh, lo que analiza, más que, como, que trabajar sobre la planificación de estrategia de la empresa, analiza la que es la, la estrategia de productos. Esto es muy útil para empresas que tienen pocos productos, uno o dos productos. Entonces, trabajar sobre ese producto y, y, y cómo va a ser su evolución a futuro. Y si conviene seguir manteniéndolo, si conviene, ¿se acuerdan cuando vimos el producto, las curvas de crecimiento? Bueno, conviene seguir manteniendo el producto, hay que innovarlo, hay que cambiarlo, hay que renovarlo. Bueno, esta matriz ayuda en esas empresas que tienen pocos productos o donde la gran parte de su producción está armada sobre uno o dos productos. ¿Cuáles son las etapas del planeamiento? Entonces, estas eran las herramientas. Ahora vemos cuáles son las etapas del planeamiento. Por supuesto que la primera es establecer la misión, la visión y los objetivos. O sea, yo no tengo claro esas tres cosas de la empresa, difícilmente pueda hacer una planificación para llegar a una meta. Después tengo que ver cuáles son, o sea, una vez que yo establecí la misión, la visión y el objetivo, tengo que ver cuáles son los productos o los servicios que ofrece la empresa o cuáles son los procesos de la empresa. ¿Qué está haciendo esa empresa? Porque si yo no sé qué está haciendo, difícilmente pueda saber hacia dónde va. Evaluar el mercado como tercer punto. Determinar las metas de marketing. En el quinto punto tengo que hacer un análisis FODA. ¿Sí? Y una vez que yo hago el análisis FODA, ya estoy llegando prácticamente a tener todas las herramientas necesarias para poder armar la planificación. Y ahí voy a la etapa, a una, a una etapa que es la evaluación de riesgos que ya lo hemos hablado, ya lo hemos, vi, lo hemos visto, nos ocupamos toda una clase de, evaluar, de ver lo que era un riesgo y evaluarlo, así que eh, ya conocemos este tema. Evaluar los riesgos y ver de qué forma me pueden afectar a la empresa y de qué forma puedo mitigarlos. Si es un riesgo que puede producir mucho daño, un riesgo muy grave, pero poco probable, bueno, estaré atento. Si es un riesgo muy grave y muy probable, sí o sí tengo que tomar acciones. Si es un riesgo que 
es poco grave o prácticamente no me va a hacer daño y es poco probable, no me ocupo del tema. Si es un riesgo que es poco grave y muy probable que ocurra, y también voy a tomar estrategias para mitigarlo, por más que sea que el, que el daño que produzca sea poco, pero tratar de estar atento en ese sentido. O sea que todo esto es una de las la etapas después que yo hice el análisis FODA. Y estamos llegando ya al final con el presupuesto total o global. ¿Qué es el presupuesto? Yo planifiqué, hice toda la planificación. Sé a dónde quiero llegar y sé cómo voy a llegar. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es empezar a generar todos los resultados económicos y financieros para poder llegar a saber si voy a poder cumplir con esa planificación, si voy a necesitar eh, mejorar alguna cosa, si voy a necesitar eh, inyectar dinero de algún lado. El, eso, eso es parte de ese balance financiero que habíamos visto, ese flow cash, ese flujo de dinero que vimos que si nosotros solamente teníamos en cuenta los, datos, los índices técnicos y económicos, por ahí podíamos decir, uy, está todo perfecto, mira, voy a ganar un montón de plata, pero resulta que después fracasa todo porque <coughs> yo empiezo en mayo a gastar dinero y recién el ingreso lo voy a tener en diciembre y en el medio tengo un montón de gastos que no los preví entonces dije, no, sí, voy a ganar tanta plata pero en el medio se me generó un agujero financiero que no lo tuve en cuenta entonces, no solamente los índices técnicos no solamente los índices económicos sino también los índices financieros con todo eso yo armo un presupuesto global total o global que me va a permitir saber si mi planificación es viable porque en los papeles yo puedo planificar hermoso, muy lindo, me quede, puede quedar prolijito el, eh, la planificación operativa a corto plazo, la táctica a mediano plazo, la estratégica a largo plazo, todo bárbaro, todo fácil, todo eh, cumplible, pero me olvido de los índices. Y resulta que cuando le aplico los márgenes, los márgenes brutos, salgo si sí, ganas plata, salgo derecho y cuando aplico el flujo de caja me encuentro que hay agujeros enormes donde no tengo ingreso de dinero y tengo un montón de gastos. Eh, la planificación no va a funcionar. Entonces, para hacer un presupuesto global, y es que allá me estoy metiendo una par, un poco en la parte de contabilidad y economía, pero bueno, para repasarlo rápido, las etapas son... Definir la situación financiera de la empresa. Hay plata, no hay plata. No hay plata, pero hay posibilidad de crédito. No hay plata y no hay posibilidad de crédito. Estoy, estoy embromado. Eh, tener claro los objetivos y metas de la organización, la planificación. Analizar los datos históricos de la empresa. Fíjense que, otra vez, no solamente hay que trabajar en lo que veíamos los márgenes. No hay que trabajar con un dato puntual, sino que hay que trabajar con promedios, y en este caso ver los datos históricos, presupuestar gastos, realizar proyecciones de flujo de, de efectivo, el, ese análisis de los índices financieros, repartir los recursos entre cada actividad, hacer un control periódico del presupuesto y realizar ajustes necesarios en el presupuesto. Fíjense cómo se siguen enlazando cosas que habíamos visto antes, eh, en, cuando vimos índices y márgenes, fíjense que acá lo estamos utilizando, que aquello que habíamos visto que servía puntualmente acá, cuando llego para una actividad, cuando llego a la empresa, tengo que retomarlos y tengo que utilizarlos. <coughs>